欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博微博之夜去向成谜。如果说内娱艺人想要在即将到来的微博之夜中大露头角，除了展示自己的美貌，身材、帅气、人气，让自己粉丝们看到自己相对完美的一面。还有就是可以与主办方打好关系，在未来的日子里多多得到平台照福，少上点黑热搜的话，那他们除了不可抗力因素，确实应该去一趟。可王一博却着实没这个必要了。微博之夜的官博已经无数次在王一博的超话中发布有关王一博的名字、眼神之类来暗示粉丝们王一博会参加，可实际上圈内各种与艺人工作室对接的粉丝早早的开始给自家艺人公布官宣时间，可王一博这里迟迟没有动静，大粉实在是不知道王一博去不去。官博这边为了流量，暗戳戳的表示王一博会去，可在流传的官宣名单中，却又没有王一博的名字。于是，网传王一博又将不去微博之夜。其实，王一博粉丝们对于自家正主去不去，倒还真没什么期待的。毕竟，如今的王一博又不是在家闲着没事做，而是在剧组辛勤工作。根据代拍的时间来看。他早出晚归，有时候一天能工作十七个小时，着实是辛苦。在这种强度的拍摄下，如果粉丝们还闹着让王一博请假去参加微博之夜，才是粉丝们不懂事了。而且微博的奖项都是分猪肉，丝毫没有含金量，也是根据谁在微博上热搜上的多去评的，粉丝们的打头只占一小部分。还得是平台自己操作，而王一博在2021年就拿到了微博年度热度人物，拿之无味，没拿不可惜。更何况，即使王一博打扮的再花枝招展，出现在微博之夜，给平台带来再多的热度与流量，他在平台的待遇都不会改变，该有的黑热搜都不会少。2023年还没几个月。王一博已经先后因为学历被黑、恋情被黑、番位被黑，甚至最近居然有人造谣他有个孩子。在当事人连个假造的证据都没有的情况下，王一博被平台直接送上高位热搜，生怕别人不知道，生怕王一博不能因此爆。当王一博背后没有站着任何一个资本，当王一博吃着百家饭。当王一博的所有作品出品制作都没有雷同，甚至没有乐华身影的时候，粉丝们就知道王一博注定得不到微博的喜欢。因为王一博不是阿里系的，他与鹅、猕猴桃同样有合作，与芒果关系紧密，不是资源置换，而是单纯各有合作。当王一博这个谁都靠不上的艺人游走在各大阵营中却不站队时，这个让所有艺人发言的平台，自然只会顾着自己人。词条想黑就黑，禁言想开就开。但在王一博这里，连澄清的词条都是带有引导性的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。